this cross border and the three bottom and a continuous stream of bagla. And then pull a lot of homeworks for the homeworks complete money to get for the negra. Complete for now and then you work on any game which is there. Other than the good life that are in the certain period of the Katuka Shita or Maria Katuka. I came up and the Baba in the Padina, Baba Soda and the third of the Baba go home. And again, so there is that that A be a non-single square matrix of order N, yeah. that B be the inverse of A, then we have A B equal to B A equal to I N. By the property of I N, we have A equal to I N A. That is equal to A into I N. Consider the equation. Here, one of the terms is not an equivalence matter. Right? Since A is non-singular, pre-multiply. Pre-multiply, na, and the terms na, we are multiply one another. By a sequence of elementary matrices, row operations on both sides of the equation one. This is equation number one. We multiply one and both, then we get the transform to the elementary matrix I n. And the same sequence of the elementary matrices, row operations, transforms I n on the right hand side of one to a matrix B. So the equation one transform to I n equal to B a. Hence the inverse of A is B to the right. That is, the inverse of A is B naka, B da, A or the inverse of the B naka. It is a statement of that terms. Okay, ma? Hi viewers, good morning to all. Alarmi last class la twelfth la. Mulu gun sunna method homework sam se alarmi complete pane piye. Alarmi continuation ya baaga pooro. Last le mulu gun recall pane irundai. Gauss Jordan method. And the Gauss Jordan method orye terms. Alar that is the identity. Yabri find pander the. Let A be a non-singular square matrix of order n. Let B be the inverse of A. Apa B vande yadar orye inverse na A oke inverse a kere kisun solir kanga. Then we have A B equal to B A equal to I n. This is identity property. The property of I n we have identity property to use for number a equal to I n into a equal to a into I n. And the condition le one of the equations some other choose for number this is the record equation number one and eighth row. One and eighth row upper a is a non-singular pre-multiplying by a sequence of elementary matrices. Uh, row operations use for the elementary transformations in the apply one row. Uh, therefore, then both sides of the equation 1. A on the left hand side of equation 1 transform to the identity matrix I n. And the same sequence of the elementary matrices row operations transforms I n of the right hand side of 1. A yeah, matrix B in Kadekide. So the equation 1 transform to I n that is equivalence to B a. Aba hence the inverse of A is B in Sulam. Idika another step lay in Sulam Padina. A inverse equal to B in Suliklam. Are you understood? Next day, the note condition is the Gauss Jordan method. The step procedure and the note is the same. If E1, E2, EK are elementary matrices row operations such that EK and so on, E2, E, EN into A equal to IN, then A inverse equal to this term. Since we like that. But transforming a non singular matrix A to the form IN by applying the elementary row operation you know the row operations and elementary are change from both is called a gauss jordan method so long i you know understand money in a one mark left condition of kelly gay go go to a day the steps in finding a inverse by gauss jordan method are given below in another steps as you can by use from a poor one and they're in the steps are used from a poor one and they're in the step model in another body now first to augment the identity matrix i n on the right side of a to get the matrix A, I, N. In the order, then augment up. Let's see if we can do it. Augment it up. Let's see if we can do it. Second step, what is it? Obtain the elementary matrices row operations. Use one for E1, E2, E3 and so on, EK. Such that I multiplying, pre-multiplying one for them. That is A equals to I, N row. Let's get it. अब अप्लाइंग दे इन टर्म्स ऑफ ऑन इन दिस टर्म लन अप्लाई पन अपोरे अप्लाई पन अपोरे दैट इज़ विल गेट द आंसर दैट इज़ I, N इन इन्वर्स ऑफ ये इन करेंगे हम ये तो बताओ एक एग्जांपल समसे पाक पोरो ये बात तो इन्हें आगे एक एग्जांपल सम्स कुर्दर कांगे और एग्जांपल समसे लिसन दे हियर इन्हें कुर्दर कांगे पर गे फाइंड द इन्वर्स ऑफ ये नॉन सिंगलर मैट्रिक्स क्वेश्चन ले सुलझ वांगे ये ना मेथड लो फाइंडर पनोंडरते अब फाइंड � in the terms, we will get the EMI2. In the order, we will get the identity matrix. We will get the 2 cross 2 matrix. If we get the 2 cross 2 matrix, we will get the identity I2. 
ए ना मैट्रिक्स जीरो फाइव माइनस वन सिक्स ईडेंटी पर वन जीरो जीरो वन तरह इार एक्सापल इन कंडीशनस ना इना फॉम पड़पे पाती टर्म्स ईडेंटी कन्वर्सिंग सैडल फॉम आई इन दर वन इंटरचे आर टू आर वन आर टू ना इंटरचे पड़े नम्बर कन्वीनियंट के इंटरचे पड़े मैन वन सिक्स जीरो वन रो इं इं रो इं ट्रांसफॉम रो ट्रांसफॉम इतनी फर्स्ट एंट्री इन वरण वन वरण अब वन वर्दा मैनस् वन अब मल्टिप्ले द मैनस आल बू सैड अब मैनस आल ना मल्टिप्ले पड़े अंत रो फे नेटिव आल मल्टिप्ले पड़े विल बी चेज अब वन मैन सिक्स जीरो मैनस्न कती इतना वन वरण अब वन वर्ग पासीब पाती फैव रेसिप्रोकल आफ दर्म्स दट इज वन बै फ अब आर टू वन बै इंटरचे ट्रांसफॉम टू वन बै फै आर टू वाले ना मल्टिप्ले पड़पे अब मल्टिप्ले पड़ोब दट इज विल गेट दट जीरो मल्टिप्ले पड़ा जीरो फैड वन बै फ मल्टिप्ले पड़े दट विल बी कैनसल वन बै फै 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 वि कैनसल दट इज ईक्वल टू वन 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 बै फ मल्टिप्ले पड़ा वन बै फ अंड जीरो मल्टिप्ले पड़ा जीरो कौन इतना ट्रांसफॉम मैट्रिक्सि इंखा आलरे जीरो एंट्रीस मट ना जीरो वर वो अब अंत एंट्रीस ना जीरो वर वे पासीब कंडीशन एप्ली अब इन टर्म्स आफ इल बी आज एं टर्म्स ना आड पड़ा अंदर जीरो वो पाकन इन टर्म्स आफ पा आर वन इंटरचे आर वन प्लस सिक्स आर टून चल आर वन आर टू ना इना पड़पे आर टू सिक्स मल्टिप्ले पड़ी इू आड पड़े वट अब दर वन वन मैन सिक्स जीरो मैन वन इर वन सिक्स मल्टिप्ले पड़पे सिक्स आर टू वट अब सिक्स आर टू जीरो मल्टिप्ले पड़ा जीरो सिक्स मल्टिप्ले पड़ा सिक्स इतना सिक्स मल्टिप्ले पड़ा सिक्स बै फ अंड नेक्स्ट जीरो मल्टिप्ले पड़ा जीरो आडिंग द टू पार्ट आर वन प्लस सिक्स आर टू इन टर्म्स ना आड पड़े आड पड़े वट अब इट वि गेट दट टर्म जीरो प्लस वन इज ईक्वल टू वन मैन सिक्स प्लस सिक्स ईक्वल टू जीरो जीरो प्लस सिक्स बै फैक्वल टू सिक्स बै फ मैन वन प्लस जीरो ईक्वल टू मैन वन इन दिस रो चेजस् आोजर कैचर दें वि अ्ले अल्ले पड़िया इतना पारें इन कैचर पारें इन ईडेंटी मैट्रिक्स कैडेंटी मैट्रिक्स कल पाती इनवर्स ना फॉम पड़े अर्थ अट अब ए मैट्रिक्स इनवर्स पाती सिक्स बै फ मैन वन वन बै फ जीरो अना काम वेकल पाती वन बै फेल अब इं मल्टिप्ले इन टर्म्स आफ मै फाइव अब वन बै फू सिक्स मैन फन जीरो दिस्र रेक्वय इन सोल्यूशनस कंडर्स्ट इन नम टू क्रॉस टू मैट्रिक्स पातम गास् जोडन मेतड अे थ्री क्रॉस थ्री एप्ली अल्ले पड़े अे सेम प्सिजर दिवन को मैट्रिक्स इनवर्स कैपिटा अब इनवर्स कैपिटा इत रे मूणु मेतड नहीं ना अंडरस्ट पड़ेंगे फैंड द मेतड इन दिस मेतडा नहीं मेतड मट आंसर्स फैंड पड़ी इन मेतडे कुकल इतम वेरी फैंड द इनवर्स आफ मैट्रिक्स कटा इनवर्शन मेतड अल्ले पड़ी ए इनवर्स ईक्वल टू वन बै मॉल्स आफ ए डिटर्मेंट आफ ए इंट अट्ठाइंट आफ ए इतना आलरे फार्मुला यूस पड़ी अल्ले पड़े ऐसा कोशिन् मोदी अंडरस्टा टाइप आफ द मेतड एं टाइप नहीं सालव पड़ी सोलन कैटर अंडरस्टा पड़ी सालव पड़ेंगे अब इंखे गास् जोडन मेतडन वि अल्ले गास् जोडन मेतड गास् जोडन मेतडना पड़पोन उम्रिक्स ना इना पड़पोना एन आडर ना एलपे इंएन आडर आफ द मैट्रिक्स पाती क्रॉस थ्री एनो वैल्यूसा आना रोज कालम पाती थ्री वो अब ई थ्री आडर एड़पे कुछ मैट्रिक्स देन विल गेट दू वन वन थ्री टू वन टू वन टू ईडेंटी मैट्रिक्स पाती जीरो 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 वन जीरो 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 वन अडर एच 
இப்போ என்ன பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் நான் என்னுடைய இந்த டோம்ஸ் ஃபுல்லாகவே எனக்கு என்ன பண்ணால் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அந்த ஆர்டரில் ஐடென்டிட்டியாக எனக்கு கிடைக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வில் பி சேஞ்ச் அபவுட் ட்ரூ எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்போ ஆர் ஒன் இங்கே ஃபஸ்ட் என்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது எனக்கு டூ இருக்குது அப்போ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா எனக்கு என்ன ஒரு கிடைக்கும் ஒன் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ தேர் ஃபோர் வி மல்டிப்ளை அபவுட் ஒன் பை டூ அப்போ ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ ஜீரோ அந்த ஆர்டரில் கிடச்சிடும் அண்டு செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ அப்படியே வச்சுக்கிங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ரூவா சேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதனுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்னன்றது புரியும் ஓகேங்களா அப்போ தேர் ஃபோர் செகண்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூ இன்டர்சேஞ்சிங் ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் போது எனக்கு இங்கே பாருங்கள் ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே நான் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இது கூட சப்ரேஷன் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் கூட மேலே பண்ணும்போது ஜீரோ இங்கே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்போ டூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அதே போல் மைனஸ் ஒன் பை டூ அந்த ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ அது கிடைக்கும் போது தட் இஸ் வி கெட் த ஆன்சர் அண்டு தேர்ட் ரோவில் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது எனக்கு டூன்னு இருக்குது அப்போ ஆர் டூ கூட ஆர் ஒன் கூட நான் என்ன பண்ணி இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன்னா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி தென் வில் சப்ராக் த டம் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன்னு கிடைக்குது இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு கிடச்சிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒரு டைக்னலில் ஃபுல்லாகவே இந்த எல் டைப்பில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இதில் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரிமைனிங் என்ன நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோம் இந்த டோம் இந்த டோம் இது எல்லாமே ஜீரோ வரணும் இங்கே இருக்கிற ஒரு வேல்யூ எனக்கு ஒன் வர வைக்கணும் அப்போ அதுக்கு என்ன பாசிபிள் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இது சேஞ்ச் அபவுட் செகண்ட் ரோவை நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஆர் டூ இன்டர்சேஞ்சிங் டூ ஆர் டூ நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் இங்கே எனக்கு கிடச்சிடுது ஏன் இங்கே எப்படி டேரெக்டாக கிடச்சிதுன்னா இங்கே ஒன் பை டூன்னு இருக்குது அப்போ நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனி வேல்யூ மல்டிப்ளை இன் ஜீரோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ தேர் ஃபோர் அப்போ டூ டூ பை டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்னு கிடைக்கும் இங்கே கேன்சல் ஆச்சுனாக்கா மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ ஜீரோ இந்த ஆர்டரில் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நான் எந்த என்ட்ரிஸ் ஜீரோ வர வைக்கணும் பாருங்கள் இப்போ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாமே நான் என்னவாக கொண்டு வரணும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு ஈக்குவலன்ஸாக கொண்டு வரணும் அப்போ ஜீரோக்கு ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு ஜீரோ வரும் அது முதல்ல முக்கியம் அப்போ நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் ஜீரோக்கு வர வைக்கிறதுக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்சிங் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஆர் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அப்போ ஆர் டூ ஆர் த்ரீ கூட நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன் பை டூ அதில் மல்டிப்ளை பண்ணி செப்ரேஷன் பண்ணும்போது தட் இஸ் யூ கெட் த டேர்ம் ஜீரோ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்னு கிடைக்கிது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த என்ட்ரி ஜீரோ வந்துடுச்சு இந்த ரெண்டு ரிமைனிங் என்ட்ரிஸ் மட்டும் எனக்கு ஜீரோ வர வைக்கணும் அப்போ என்ன பாசிபிள் கண்டிஷன் சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் த்ரீ ஏன் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் த்ரீ கூட எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று கிடச்சிடும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ தான் எனக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் சப்போஸ் நான் இது கூட எடுத்தேனா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் மகைன் ஒன்னு எனக்கு வேல்யூ வந்துடும் அதனால்தான் வில் பி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணுங்க எந்த ரோஸ் கூட எலிமெண்ட் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அண்ட் ஆல்சோ வில் க ஃபைண்ட் அவுட் த எலமெண்ட்ரி ரோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி வி ஃபைண்ட் த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸை கான்ட் அவுட் பண்ணாக்கா இங்கே எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது என்னுடைய இன்போர்ஸ்னு சொல்லலாம் தேர் ஃபோர் ஏ இன்போர்ஸ் ஈக்குவல் டூன்னு சொல்லி முடிச்சுக்கலாம் ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டூட் கிளியர் டூ த ஹோம் ஒர்க் சம்ஸ் ஃபார் காஸ் ஜோர்டான் மெத்தடில் சொல்லலாம் காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் இப்போ நடத்துனது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்ளைங் த எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைன் த இன்வோர்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் கொஸ்டின் வில் பி ஹோம் ஒர்க் கொஸ்டின் இன் எட் த்ரீ சம்ஸ் வில் பி ரைட் ஆன் த ஹோம் ஒர்க் இன
அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன்ஸ் இன் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஒரு லீனியர் இக்வேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதை நான் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எப்படி சொல்யூஷன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கே எனக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைப் பார்த்திங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் இக்வேஷன் அண்ட் நான் ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் இக்வேஷன் அப்போ அந்த டூ டைப்ஸை நான் என்ன கூட போகிறேன்னா ஃபஸ்ட் டைப் வந்து ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் ஓகே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிசஸில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா சால்விங் த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன் லீனியர் இக்வேஷனாக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் அந்த லீனியர் இக்வேஷன்ஸை எப்படி நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்ல போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன் ஒரு இக்வேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கிவன் டேட்டா கொடுத்துருவாங்க அந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இக்வேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணுவேன் இந்த டைப்பில் ஃப்ரேம் பண்ணுறது நீங்கள் எனக்கு ரெண்டு அன்னோன் இருந்துச்சுனாக்கா ரெண்டு அன்னோன் வச்சு எக்ஸ் ஒய் யூ டோப் த இக்வேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணி த்ரீ இக்வேஷன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன்ஸை டிரைவ் பண்ணி சொல்யூஷனை சொல்லிக்கலாம் புரியுதுங்களா இதில் சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சைமல்டேனியஸ் லீனியர் இக்வேஷன் இன் டூ அன்னோன்ஸ் வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் இந்த நோட் கண்டிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க அது டூ டைமென்ஷனல் அனாலிட்டிக்கல் ஜோமெண்ட்ரி சொல்லுவோம் ரெண்டு அன்னோன் இருந்தாலே இட் இஸ் எ டூ டைமென்ஷனல் ஆல்ரெடி எயிட்னே கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் தான் இப்போ த்ரீ டைமென்ஷனாக்கா எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வரும் இப்போ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன் இன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் நான் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முக்கு மாற்ற போகிறேன் ஒரு லீனியர் இக்வேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி கொடுக்கறத நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த ஈஸியாக அன்னோன் அதாவது கோ எஃபிஷியன்ட் டோம்ஸை மட்டும் எடுத்து ரைட் பண்ணுறது தான் இட் இஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் ரைட் பண்ணுறது அப்போ இன்றைய ஆர்டரில் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் ரைட் பண்ணும்போது அப்போ எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இதெல்லாம் எங்கே போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கேபிட்டல் எக்ஸ்ன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸை சார் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் பி மேட்ரிக்ஸ் எதை எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஈக்குவலன்ஸுக்கு என்னென்ன ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் பி மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துப்பாங்க அப்போ இந்த இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முக்கு நான் லீனியர் இக்கேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதை வச்சு பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கலாம் டிஸ் ஏ கன்வெர்டட் இண்டியன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ எக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸு எக்ஸ் மேட்ரிக்ஸையும் ப்ரொவைட் பண்ணி எழுதுறது எதுக்கு ஈக்குவலன்ஸாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பி மேட்ரிக்ஸுக்கு ஈக்குவலன்ஸாக இருக்குன்றது இந்த கண்டிஷனில் தெரியும் இப்போ இதை என்னுடைய ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்னால ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஆக்மெண்டட்னாக்கா தட் இஸ் வில் பி கன்சிடர் அபவுட் இன் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் ரைட் பண்ணி இன் ஏ பி மேட்ரிக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற கோ எஃபிஷியன்ட் எடுத்து ரைட் பண்ணுறது தான் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே இப்போ அதை பற்றி நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்கேஷன்ஸில் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்கேஷன்ஸ் கிவன் ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு இக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க த மீனிங் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் ஏ லீனியர் இக்கேஷன் கேன் பி அண்டர்ஸ்டூட் பை கன்சிடரிங் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் எனக்கு மொத்தம் கேசஸில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேசஸ் யூஸ் பண்ணி நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் எப்படி ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கன்சிடரிங் த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்கேஷன் ரெண்டு இக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ இக்கேஷன் ரெப்ரஸன்ட் ஏ பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது லீனியர் இக்கேஷனாலே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் தெரியும் அப்போ பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொல்லும்போது டூ டைமென்ஷன் அனாலிட்டிகல் ஃபிகரில் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இட் இஸ் ரெண்டு லைன் மார்க் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் உங்களுடைய பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் அந்த இடத்துல கொடுத்தாச்சு இனிய சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் டிவ பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ அண்ட் ஒயோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிராஃபில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் உங்களுக்கு இதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தேர் ஃபோர் இது யாரும் என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ஏ சொல்யூஷன் ஆஃப் டூ அப்போ நான் எக்ஸுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எடுக்கிறனோ ஒய்க்கு என்ன சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கோ அதை எக்கேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி எக்கேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி இட் வில் பி சேம் வேல்யூஸாக வரும் அதுதான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இனிய கேஸ் ஒன் இதுதான் இனிய கண்டிஷன்ஸில் பார்த்தோம் அடுத்து கேஸ் டூவில் பாருங்கள் ரெண்டு எக்கேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு எக்கே
இன்னொரு லைன் மேலே அது மேலே இன்னொரு லைன் வரதுனால இன்ஃபனைட்லி மெனி சொல்யூஷன் எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ அசியூம் த வேல்யூ அப்போ நான் ஏதாவது ஒரு அன்னவனுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது சேஞ்ச் த பி சப்ஸ்டியூட் ஏதாவது ஒரு அன்னோனை நீங்களே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அந்த சப்ஸ்டியூட்டுக்கு எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதுதான் உங்களுக்கு அன்னோன் சொல்யூஷன்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுறது புரியுதுங்களா அடுத்து தேர்ட் கேஸில் பாருங்கள் தேர்ட் ஒன் கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கன்சிடர் த இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இப்போ தேர்ட் ஒனில் எடுத்துக்கிறோம் இந்த தேர்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணால் எனக்கு எப்படி கிடைக்குது பாருங்கள் ஆன் சிம்பிளிஃபைங் வி கேட் டுவெல் ஈக்குவல் டு எயிட்டினா தட் இஸ் நாட் டுவெல் ஈக்குவல் டு எயிட்டின் வருமா நாட் அப்போ இட் இஸ் என்னது கான்ட்ராடிங் இந்த ரிசல்ட்டிங் சொல்லியாச்சு அப்போ இட்ஸ் இன்ஃபார்ம் டு என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட் எப்போ இன்கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் பேரலாக இருக்குது எங்கேயுமே கோ இன்சிட் ஆகல கோ இன்சிட் ஆகலைனாக்கா இட் ஈஸ் ஏ இன்கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லிக்கலாம் அப்போ இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் அப்போ ரெண்டுத்துக்குமே எனக்கு நல்ல சொல்யூஷன்ஸே கிடைக்காது அதுதான் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதனுடைய நோட் பார்க்கலாம் இது நோட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனுடைய நோட்டோடைய ஒன் மார்க்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் பாயிண்ட் ஆஃப் பண்ணி கேட்பாங்க ப்ளீஸ் சார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இன்டர்சேஞ்சிங் எனி டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் டஸ் நாட் ஆல்டர் த சொல்யூஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்போ டஸ் நாட் ஆல்டர் த சொல்யூஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேனாக்கா டஸ் நாட் ஆல்டர் த சொல்யூஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம்ஸ் என்னுடைய சொல்யூஷனில் போய் நான் ஆல்டர்னேட் பண்ண முடியாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேசிங் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் பை நான் ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்புள் ஆஃப் இட்ஸ் செல்ஃப் டஸ் நாட் ஆல்டர் த சொல்யூஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் இங்கே இதுவும் லீனியர் ஈக்குவேஷனில் நான் ஜீரோ கான்ஸ்டன்ஸ் மல்டிப்புள் ஆஃப் இட் செல்ஃப் டஸ் நாட் ஆல்டர் த சொல்யூஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ரீப்ளேசிங் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் பை அடிஷன் ஆஃப் இட் செல்ஃப் வித் ஏ நான் ஜீரோ மல்டிப்புள் ஆஃப் எனி அதர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் டஸ் நாட் ஆல்டர் த சொல்யூஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் டஸ் நாட் ஆல்டர் த சொல்யூஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இது மூணுமே வேரியேஷன் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததா டெஃபினிஷன் வடபடுத்த டெஃபினிஷன் ஃபார் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட்டுக்கும் டெஃப் கன்சிஸ்டன்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் எ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் இஸ் செட் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் அட்லீஸ்ட் நான் குறைந்தபட்சம் ஒன்று ஒன்று மேலே ரெண்டு அப்போ இன்ஃபர்னைட்லின்னு வந்தாலும் அது எனக்கு இன்கன்சிஸ்டன்ட் தான் வந்துடும் ஓகே ஆர் அண்டர்ஸ்டூட் அப்போ ஒன் சொல்யூஷன் சொல்லலாம் ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் சொன்னாலும் அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் அட்லீஸ்ட்டுக்கு பதிலாக சம்டைம்ஸ் ஒன் மார்க்கில் கேட்குறாங்கன்னா அட்மோஸ்ட்னு மாற்றி கேட்பாங்க ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்லாம் கேட்கும்போது கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரைட் பண்ணுங்கள் அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் இஸ் செட் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லிக்கலாம் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன் ஹேவிங் நோ சொல்யூஷன் வந்துச்சுன்னா இப்போ தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக சொன்னோம் இந்த டயக்ராமிலே நாட் இன்டர்செக்டிங் வந்துச்சுனாலே நோ சொல்யூஷன் அப்போ நோ சொல்யூஷன் வந்துச்சுனாலே இட் ஈஸ் ஏ இன்கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம் இதுக்கு ரிமார்க்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைப் ஆஃப் மெத்தட் நல்லா பார்த்துக்கங்க இந்த திஸ் டைப் ஆஃப் மெத்தடில் தான் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறது இஃப் த நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஹவுன்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் தென் த கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபர்தர் இஃப் ஏ இஸ் ஏ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆகிடுச்சுனா தென் த சொல்யூஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கேன் பி ஃபவுண்ட் பை எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெத்தட் நான் இந்த மூணு மெத்தடில் எதை வேணால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர்ஸ் இப்படி சேமாக தான் கிடைக்கும் அப்போ என்னென்ன மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் கிராமர்ஸ் ரூல் அண்ட் காஷியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் இந்த மூணு டைப் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் இந்த திஸ் டைப் பர்டிகுலர் இந்த திஸ் மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் அந்த மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர்ஸை
it is a determinant value not equal to zero nu varanum already na sonna da appa a is non singular na a inverse vandu enak exist aagum nu artham appa a inverse na pre multiply pandren appa pre a inverse a equal to a inverse equal to i indrathu ungalku theriyum pre multiplying both the equation we get the answer that will be enak inverse form aidum hence we get the x is equal to a inverse b idha inverse method la we use the formula okay inversion matrix inversion method la puriyudhungla ipa idhuk base panni ore or problem paaka porom enna ore problem paakalam paathina solve the system of linear equations using matrix inversion method question enna la paarenga enna solli irukanga solve the system of equation linear equation kuduthe using matrix inversion method la dhaan solve panna nu solli irukanga appo na eppadi solve panna first one of the equation and second one equation given equation ana first matrix form ku convert panna pore appo eppadi matrix form la convert panna x oda coefficient and padinaaka y oda first equation la 5 2 3 5 2 3 okay la and second one padinaaka 3 2 5 3 2 5 x வந்து பாத்தீன்னா x மாலட் x y அந்த வே அன்னோன் வேரியபிள் அப்ப வாட் அபௌட் தி டிடர்மினன்ட் ஆஃப் தி டம் 5 5 2s ஆர் 10 3 2s ஆர் 6 அப்ப 10 6 4 which is not equal to 0 அப்ப டிடர்மினன்ட் ஆஃப் தி டம்ஸ் எனக்கு not equal to 0 வந்திருக்கு அப்ப தட் இஸ் ஃபோர் a is a non singular matrix சொல்லிக்கலாம் அப்ப a இன்வர்ஸ் இஸ் எக்ஸிஸ்ட்ன்றதுனால a இன்வர்ஸ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கேன் அப்ளை இந்த a இன்வர்ஸ் a இன்வர்ஸ் இங்க எப்படி டைரக்டா ரைட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்காதீங்க இந்த இடத்துல a இன்வர்ஸ் னா we use the formula 1 by modulus of a அதாவது டிடர்மினன்ட் ஆஃப் a இன்டு அட்ஜாயன்ட் ஆஃப் a இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல சொன்னதுதான் அப்ப நான் modulus of a தான் இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன் 4 அப்ப 1 by 4 அடுத்ததா பாத்தீன்னா இந்த இடத்துல அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் டேரக்டா ரைட் பண்ணலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த மேட்ரிக்ஸ் அந்த ஆர்டர் தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைகனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டைகனில் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் அவர் எனக்கு டூ ஃபைன் வரும் செகண்ட் டைகனில் சைன் ஒன்லி சேஞ்ச் அப்போ சைன் ஒன்லி சேஞ்சுனாக்கா மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா இதுதான் இந்த இடத்துல ஆன்சர்ஸை ஏ இன்வர்ஸ் டேரக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அப்ளை இந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்து போய் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒய் அண்டு ஒன் பை ஃபோர் ஏ இன்வர்ஸோட டேர்ம்ஸ் எடுத்து சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் இது மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இது ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ரோஸ் அண்டு காலம்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் மல்டிப்ளை பண்ணி அவங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணாக்கா உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் தென் வி கெட் த ஆன்சர் எனக்கு அகைன் டூ க்ராஸ் அதாவது உன்னது டூ ரோ ஒன் காலமில் கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு நேராக இருக்கிற வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஒய்க்கு நேராக இருக்கிற வேல்யூ ஃபோர் அப்போ தேர் ஃபோர் இது இந்த சொல்யூஷன் செட் ஈஸ்னால் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இப்போ உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிற ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக இல்லை தப்பான்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தென் சப்ஸ்டூட் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஆர் டூ எந்த ஈக்குவேஷனில் வேணால் சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் அப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணி கிடைக்கும் போது ஆன்சர் வந்து எனக்கு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈக்குவலன்ஸாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை ஏதோ எனக்கு ப்ளஸ் மைனஸில் மாறி வருது ஈக்குவலன்ஸாகவே வரல இந்த இடத்துல எனக்கு எல்ஹெச்எஸ் வேறு இருக்குது ஆர்ஹெச்எஸ் வேறு இருக்குன்னாக்கா அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரில் ஏதோ கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கை முதல்ல ரெட்டிஃபை பண்ணுங்கள் அந்த ரெட்டிஃபைஷன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் கிளாரிஃபை பண்ணி அதை செக் பண்ணி முடிச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கரெக்டான சொல்யூஷன் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே காஸ் ஜோர்டான் மெத்தடில் ஒரு சம் சொல்லி த்ரீ சம் சொல்லியிருக்கேன் காஸ் ஜோர்டான் மெத்தடில் த்ரீ சம்ஸும் அண்டு மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடில் அதில் ஒரு சம்ஸும் கொடுக்குறேன் வில் பி ஹோம் ஒர்க் வில் பி ப்ராக்டிஸ் அண்ட் நீங்கள் மோர் தென் டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் தான் இந்த மெத்தட் எல்லாமே உங்களுக்கு மைண்டில் ஞாபகம் நிற்கும் அதனால் வீட்டில் இருக்கும்போது போட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர்ஸை ஹோம் ஒர்க்ஸை எல்லாமே சென்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஓகே சொல்றேன்